Hola, molt bona tarda. Aprofito aquesta ocasió de poder-me dirigir als veïns i veïnes de la ciutat de Barcelona, en primer lloc, per fer un profund agraïment, per donar-vos les gràcies per el grandíssim esforç que s'està fent en molts pocs dies, amb molts grans canvis. I un agraïment molt especial també als treballadors i treballadores dels serveis públics en general, dels serveis d'emergències, dels serveis essencials i especialment als 15.000 treballadors i treballadores de la plantilla municipal que en pocs dies, amb un temps rècord, han fet uns canvis increïbles i han demostrat un esforç i una capacitat d'adaptació realment exemplar. Així que moltíssimes gràcies. I no només donar-vos les gràcies, sinó transmetre també que amb les dades que tenim des de l'Ajuntament de Barcelona i que compartim amb la resta d'administracions, el més important és veure que aquest esforç té sentit, que aquest esforç està tenint efecte. Avui mateix a la ciutat de Barcelona us podem dir, com dues dades rellevants, que la demanda de transport públic s'ha rebaixat fins a un 75%, que és moltíssim en poc temps, i que els vehicles també que circulen a la ciutat s'han disminuït un 50%. Per tant, estem anant bé, ho estem fent bé. Estem fent un grandíssim exercici de responsabilitat col·lectiva que suposa també grans esforços i grans sacrificis, que en som conscients, però estem fent el que hem de fer, que és quedar-nos a casa sempre que no haguem de sortir perquè siguem treballadors de serveis essencials. Però la resta de la ciutadania estem fent el que hem de fer, que és quedar-nos a casa. També sabem, i venim avisant des de fa dies, que aquest esforç de dir-li a tothom que es quedi a casa en les properes setmanes, sabem que això també té costos, sabem que això no és igual de fàcil per tothom, sabem que hi ha un viatge de classe important i que això perjudica especialment a les persones més vulnerables, més precàries, als treballadors en situació de precarietat, als autònoms, a petites i mitjanes empreses, especialment a les dones, i precisament per això ja fa dies que són moltíssimes les veus, no només als ajuntaments, sinó des de molts sectors socials, en entitats, sindicats, que s'està demanant que l'Estat doni una resposta amb un primer paquet de mesures socials i econòmiques per revertir la crisi econòmica que acompanya a una crisi sanitària i a una emergència com la que estem vivint aquests dies. I crec que això també és la bona notícia del dia, que és que no només està funcionant el gran esforç col·lectiu que estem fent entre tots i totes, sinó que, a més, avui l'Estat ha donat resposta a aquesta demanda i ha sortit amb un esforç de lideratge important, marcant el camí del que ha de ser la resposta a aquesta crisi, pensant en la majoria social i especialment en la gent més vulnerable i, per tant, donant la resposta exactament contrària a la que es va donar a la crisi del 2008, que, com dic, és el que veníem demanant des de molts amplis sectors de la societat. Avui s'han presentat mesures molt ambicioses, mesures que tenen a veure amb crear un escut social a persones treballadores, autònoms, a petita i mitjana empresa, però també a plantejar estímuls econòmics i garanties econòmics econòmiques, de liquiditat per les empreses per evitar, sempre que sigui possible, que hi hagi acomiadaments massius amb aquesta crisi econòmica que acompanya a la crisi sanitària. Per tant, insistir que anem pel bon camí i fer èmfasi també en que també no només hem de fer grans mesures econòmiques i socials, sinó sobretot sempre prioritzar la població més vulnerable, com hem dit des del primer dia des de la ciutat de Barcelona. I en aquest sentit també celebrar que hi hagi un paquet específic d'aquestes mesures que s'han presentat avui, que prioritzen precisament aquests col·lectius, com poden ser les persones sense llar, com poden ser les persones dependents, els serveis d'atenció a la dependència o com poden ser les dones víctimes de violència masclista, una cosa que també m'agradaria remarcar. Estem dient a tothom que es quedi a casa i som conscients que hi ha algunes persones per les quals quedar-se a casa és un perill. I per tant pensem en elles. I totes les administracions estem mantenint els serveis d'atenció a dones víctimes de violència masclista, que sàpiguen que no estan soles, que recorreixin els telèfons, que sàpiguen que respondrem que les acompanyarem, que cap dona ni cap criatura ha de patir violència masclista pel fet de dir-li a tothom que ens hem de quedar a casa. Dit això, a Barcelona seguim treballant també en la mateixa línia. Hem estat presentant aquests dies algunes mesures socials, hem prioritzat els serveis essencials també per atendre a les persones més vulnerables i ahir mateix presentàvem també algunes mesures econòmiques dins del que són les limitades competències municipals. Deixeu-me destacar una mesura que crec molt rellevant i que va alineada amb aquesta tendència que marquen les mesures que avui s'ha plantejat des del govern de l'Estat i és que ahir vam deixar molt clar l'Ajuntament que aprovem un decret on establim que no només 
només tots els treballadors i treballadores municipals tenen garantit el cobrament del seu salari, com no pot ser d'una altra manera, encara que no es pugui realitzar la tasca habitual en les condicions habituals, sinó que totes les empreses que treballen amb l'Ajuntament de Barcelona, que són moltíssimes perquè l'Ajuntament de Barcelona té un volum de contractació molt elevat, doncs que totes les empreses petites i grans que treballen amb l'Ajuntament de Barcelona tindran garantida que es mantingui la contractació tant si es pot fer el servei com si no es pot fer el servei. Per tant, això és una mesura que, evidentment, encaminem a que no s'acomiadi a ningú, perquè condicionem el manteniment d'aquesta contractació amb totes les empreses que treballen amb l'Ajuntament a que, efectivament, no s'acomiadi a ningú o, en cas que hi hagi una reestructuració, es faci acordat amb totes les parts. Creiem que aquestes són les mesures que hem de prendre, que hem pres algunes i que segur que n'haurem de prendre molt més en els propers dies. Evidentment, ens queda molta feina per fer. Vull insistir en això i crec que tu en veu estem dient els responsables de totes les administracions, que estem tenint que prendre mesures molt dràstiques en molt poc temps, que a vegades requereixen alguns ajustos. Jo també vull agrair a tota la ciutadania que ens feu arribar les coses per moltes vies diferents, per telèfon, a través de xarxes socials, quan veieu que hi ha coses que no quadren, que no funcionen, i ens aviseu, que sapigueu que això té un efecte i ens resulta molt útil i ens permet millorar o rectificar allò que no hagi funcionat en un primer moment. Per exemple, a nivell municipal, amb les primeres mesures que vam fer de reorganització dels serveis essencials, vam establir com a servei essencial el transport públic, però evidentment s'han de garantir les condicions sanitàries que marca l'Agència de Salut Pública. I ahir, a primera hora, el primer dia laborable després de les mesures que s'han pres, ahir dilluns a primera hora, a les sis i mitja, es va produir un pic on van haver-hi algunes aglomeracions. Ràpidament es van prendre les mesures i avui aquestes aglomeracions ja no s'han produït i seguirem reforçant en el mateix sentit. O una altra cosa també que ens heu advertit, un altre servei essencial, que és el 010, l'atenció telefònica municipal, per poder resoldre tots els dubtes en aquesta emergència doncs les treballadores i els treballadors del 010 ens van fer arribar que no podien realitzar aquesta feina en el seu lloc habitual de feina mantenint les distàncies que aconsellava l'Agència de Salut Pública i, per tant, avui hem començat a habilitar noves oficines municipals que ara mateix estan tancades perquè precisament aquests treballadors i treballadores es puguin distribuir i puguin fer-ho en condicions. Així que us demanem paciència, però també us agraïm cada vegada que ens feu notar alguna cosa que no acaba de funcionar perquè nosaltres puguem fer els ajustos necessaris. En aquest mateix sentit, seguim treballant des de la col·laboració institucional, com no pot ser d'una altra manera, amb la resta d'administracions. Avui mateix, per exemple, també hem recollit un neguit d'aquests dies que ens arribava que serveis bàsics, com pot ser l'atenció domiciliària, les residències de gent gran o en alguns centres sanitaris, no s'estava disposant de tot el material necessari per fer-ho amb les condicions que marca l'Agència de Salut Pública, ja sigui la disposició de mascaretes o la disposició del test de les proves per les persones que presenten símptomes i hem traslladat aquest neguit a la Generalitat i la necessitat de fer efectiu ja el que va aprovar l'Estat fa dos dies, que és habilitar les comunitats autònomes perquè puguin intervenir a tota la sanitat privada sense excepció perquè tots els recursos sanitaris ara mateix han d'estar sotmesos a l'interès col·lectiu i al bé comú. I per tant, tot, els llits, els quiròfans, el personal, totes les instal·lacions i també els materials com mascaretes o proves o test, no només els equipaments de sanitat privada, sinó també de laboratoris, de farmacèutiques, hem traslladat a la Generalitat aquesta urgència que ens arribava perquè immediatament es posin a disposició de l'interès general i de l'administració pública. I efectivament, en respost de seguida aquest migdia, cosa que agraïm, anunciant que faran una instrucció perquè efectivament aviat això es pugui concretar. Per tant, també agrair aquesta resposta. Igual que l'Estat també. Avui han apuntat unes mesures molt importants, però encara queden coses sense cobrir. Hi havia una demanda que havíem plantejat des de Barcelona i des de molts sectors socials, que era la moratòria dels pagaments de les hipoteques, i celebrem que això s'hagi anunciat. En canvi, entenem que queda pendent resoldre el tema dels lloguers. No podem esperar que això es resolgui només confiant en la bona voluntat de les parts. Els lloguers afecten en gran part a la població més vulnerable, la que té menys recursos, no només a nivell de famílies, sinó també de comerços i de petits autònoms que ens han fet arribar aquesta inquietud que només perdent els ingressos d'un mes poden no poder pagar el lloguer i això amb la normativa actual pot suposar immediatament que es posi en marxa un procediment de desnonament. Per tant, 
no podem permetre això i seguirem insistint i treballant amb l'Estat perquè s'aprovin mesures també referents als lloguers i no només a les hipoteques. Igual que un altre sector també que queda per nosaltres pendent i que volem treballar des de Barcelona perquè també ens arriba la vulnerabilitat del sector cultural, un sector on hi ha molts petits autònoms, petites companyies que pateixen de seguida aquesta crisi econòmica i també volem treballar amb les restes d'administracions un pla de xoc per donar resposta al sector cultural. Aquests serien alguns dels exemples de coses que ens queden per fer, perquè efectivament amb canvis tan dràstics i tan radicals en tan poc temps és impossible poder-ho respondre tot, però jo avui sobretot vull donar aquest missatge positiu, aquest missatge optimista, que crec que les administracions anant juntes i amb la ciutadania estem fent el que s'ha de fer, que això s'està començant a notar, que estem fent un gran exercici de civisme i de responsabilitat col·lectiva i que hem de seguir per aquest camí, que ens hem de quedar a casa, que sabem que això no sempre serà fàcil, que els primers dies encara és més senzill, però que conforme vagi passant el temps, doncs això no és senzill. Per tant, agrair també totes les iniciatives comunitàries de suport mutu, les múltiples idees, especialment també de dir com a mare de nens petits, que agraïm moltíssim totes les famílies la quantitat d'iniciatives que estan arribant, de mestres, de psicòlegs, d'artistes també, que estan fent arribar a través de les xarxes socials moltes eines per ajudar-nos a passar aquests dies amb els més petits. Així que moltíssimes gràcies a tothom per aquest esforç. Estem fent el que s'ha de fer i estic convençuda vençuda que en poques setmanes podrem contenir el contagi d'aquest virus i sortir encara més enfortits com a societat sense que ningú quedi enrere.